ser, seguir usando la estufa los próximos días. Permítanme, esperen un segundo, chiquillos, porque estamos ya con Don Iván. ¿Cómo está, ¿Cómo está Iván, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Le celebro, le celebro su look, Iván. ¿Ah, sí? Alegre, sí, juvenil. Me gusta. Con colores sí. rosas. Hace frío hoy día, Iván, ¿no? Estábamos está en la estufa ¿no? y en la estufa. Está helado, está helado, está helado, sí. Aquí también está helado. A veces está muy caliente, otras veces está helado y ya está helado acá. Sí. Pero ¿Y, y, y cuál esperamos, es la temperatura hoy? esperamos que la temperatura llegue hasta los 20, 21 grados acá en la región ah, metropolitana el día de hoy. Doble. Mira, está con nubes Santiago, va a despejar ¿Ya? y se vuelve a nublar en nubes de la tarde, así que va a estar nuboso. Una máxima entonces 20, 21, 20 grados acá en la capital. ¿eh? Ese es el panorama para el día de hoy. Ayer, y atención, ayer la tarde estuvo muy otoñal. Sí, tuvo la máxima de 21 grados. Sí. 21 grados fue la máxima y obviamente con nubes, de repente también disiparon, en fin. ¿Se confirman las gotitas para el domingo? Sí, sí. Y no hay variaciones respecto a lo que hemos dicho. El día domingo ahí abajo. no en todas las comunas va a haber precipitaciones. El domingo, ya en la madrugada del día lunes, obviamente abarca todas las comunas, pero es poco. Ah, Estamos pero... hablando de 4, 8 milímetros en todo el evento en el centro de Santiago. Hacia el sur de Santiago, voy a acercar la pantalla. Hacia el sur de Santiago, por ejemplo, Paine, Wynn, toda esa zona, podrían llegar hasta unos 12, 15 milímetros. Ah, porque igual. el sistema frontal, obviamente... Va a ir donde afectando fuertemente más la región de Ñuble, Bio, Bio de la Araucanía. Ahí, ahí estamos, es ahí estamos viendo domingo. En estas regiones Eso ya es domingo, que yo he mencionado, ya. se espera temporal. ¿Dónde? Y ¿Dónde? Cuando hablamos de temporal, eso. estamos hablando de vientos que van a superar los 60 kilómetros por hora. Luego es un temporal de viento y lluvia. La ¿Cuándo, cantidad de agua... ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? El día entre sábado y domingo, y también parte del lunes, es la región de Ñuble, Bio, Bio de la Araucanía con mayor intensidad. Y repito esa información, temporal entonces para Ñuble, Bio, Bio la Araucanía, a contar del sábado comienza ya en la región de la Araucanía y por supuesto se traslada el día domingo hacia Ñuble, Bio, Bio. Viento, 70 kilómetros por hora, pasamos la barrera de los 60. Por lo tanto, sí. Cantidad de agua hasta 60, 80 milímetros, especialmente al sur de Bio, Bio y la Araucanía. Ya, pero ahí va a llover fuerte entonces, ahí sí. los vientos también. Ahí sí, sí, claro, ahí hay temporal. Al norte no. Por ejemplo, la región del Maule, viento 40, 50 kilómetros, no más que eso. Eso es una constituye temporal. Es un viento fuerte, sí, pero no constituye temporal. La cantidad de agua es menor, 20 milímetros, 30 milímetros. Sin embargo, acá en la región metropolitana, el sistema frontal está tangencial. O sea, ahí nos topa, ¿ah? nos toma un poquito. Un Por lo tanto, el día domingo, a fines del día, lo más probable es que la precipitación esté presente. ¿Dónde? En Melipilla primero, ya, el sector sur poniente de la capital. Melivilla, Paine, Buin, toda esa zona con precipitaciones ya con tarde del domingo, hacia fines del día, el atardecer, también por supuesto la precordillera. Pero por ejemplo al norte de Santiago, como Tiltil, Colina, a esa hora prácticamente nada, goterones, no. algo muy poco significativo. Ya a la madrugada del día lunes, el sistema nuboso debe alcanzar toda la región metropolitana, dejando entonces cantidades en el centro de Santiago, 4 o 8 milímetros. ...hasta más o menos 15 milímetros al sur de la capital... ...no es poco Ivana... Es, ...o sea, a ver... ...yo hablo del punto de vista meteorológico, es poco... ...porque en meteorología... ...un sistema frontal normal debe dejar 25 milímetros... Ah, ah, ...entonces claro. poco... ...ahora, moja, moja... moja ...sirve, moja, moja. sirve mucho... ...ayuda... Sí, ...eso sí, pero como... ...yo tengo que hablar de meteorología... ...es un sistema de ...pero es que estamos acostumbrados a que sean... Cinco, ...exactamente, cinco es que ese es el problema... ...caen seis ya está, porque yo veo harto... Claro, ...pero aquí o sea, ya... Hay, claro, la barrera y hay que aclarar que de mojar, va a mojar y, y puede provocar algunos problemas, algunas calles, sí, lo puede provocar. Pero hablando de estadística, hablando de lo que corresponde a un sistema normal, es poco. Ahora, el norte de la capital, obviamente, como textil, va a quedar mucho menos. Y esto se acaba el lunes. Se acaba el lunes no a qué más. hora? En la mañana, ya no hay. Ah. Esto va a durar noche, tarde noche del día domingo, hasta madrugada del día lunes. Probablemente el sector oriente, como hay una configuración geográfica importante, todavía tenga algunos chubascos en la mañana, el lunes, poca cosa. Y el día martes viene un nuevo pulso, pero hay que estudiarlo, como dije ayer, porque podría ser más intenso, o a lo mejor no. No lo sabemos mientras no llegue el sistema frontal. ¿ya? Mientras todavía no, no llegue ve. el sistema frontal... Porque obviamente va a depender de la energía que traiga él para ver si desplazó o no la alta presión. Lo claro está que hay lluvias el día domingo y el martes habría un nuevo pulso que por el momento es pequeño. A ver, defina, defina pulso, por favor, para el martes. Pulso es un movimiento de un... Digamos, Al, algo puede pasar. Claro, algo puede pasar con un movimiento de algo de inestabilidad asociado obviamente a nubes. Entonces podría haber un montón de nubes que ¿Ya? llegan a la capital y dejan caer algunos chubascos. Pero eso hay que estudiar. Martes.
Eso es más, hay que estudiar. Lo claro está que ya está anulado, eso sí. Y el fin de semana, Iván, porque ya eh, van a caer sus gotas el domingo, continúa ya. el día lunes, pero ¿cuál va a ser la temperatura este fin de semana? Yo creo que la máxima va a superar los 16, 17 grados en general. Va a estar de la hito, entonces. Va a estar un poquito sábado fresco, y claro. No, sábado, no, el día sábado va a estar despejado. Ah. ¿Mañana es sábado? Sí, mañana. Sí, mañana va a estar despejado. El domingo es cuando... El domingo se nubla. Y se, se nubla, nubla ya el sábado en la noche. Entonces mañana, se lo claro, se lo despejado. ¿ya? Respecto a la contaminación, no se ve todavía ningún evento importante. Hay marejadas anunciadas. Oigan, ¿y Quique, sí. eh, las marejadas... Pero estas todavía no llegan a Iquique. Pero una persona que ya se reportó sí, fallecida. Sí, mira, ahí lamentable lo que sucedió. Eh, le agradezco a mi gran amigo ahí, Luis Vidal, de la Armada, que entregó los datos. La ola, al, aproximadamente a la hora del accidente, esta persona eh, alcanzó los 5 metros. Una ola grande. Una ola bastante alta. En ausencia de marejada. Y la plea mar, que es la marea alta, estuvo después de las 8 de la mañana, a las 8.20, con una marea de, de aproximadamente 3, 4 metros. Entonces, obviamente, había un sector muy complicado en cuanto al oleaje, porque llegó a más de 5 metros justamente alrededor de las 7 de la mañana. Ah, y eso no fue marejada, no. fueron olas grandes. Ayer cuando me preguntaban si había marejada, dije que no había un aviso marejada. El aviso está recién a contar de hoy día, desde el Golfo de Pena hasta Coquimbo. Mañana de Coquimbo hasta la región de Arica, Parinacota. Eso no fue marejada, es una ola alta, sí. Entonces, ¿cuándo se define que es marejada? La marejada se define primero cuando tenemos un sistema frontal. Hay dos tipos de marejada, mar de fondo y mar de viento. Mar de fondo cuando tenemos un sistema frontal con bajas presiones que hace que se eleve, ¿no es cierto?, de alguna manera eh, la columna de agua. Y cuando hay viento fuerte también. Y usted puede hacer ese experimento en la casa. A ver. A ver. Uno puede poner un... Pues, antiguamente usamos mucho la arteza. ¿La cuánto claro, se llama? Sí, pues. claro. La arteza, sí. Arteza. Ahora un plato grande o un, una batea, una batea, qué sé yo, ponga agüita y soplela. Al soplar se da cuenta que el agua comienza a desplazarse. Y eso es lo que hace el viento, desplaza el agua y hace que la columna de agua obviamente se eleve. Eh. Entonces, lo que hay es la marea típica, que, que es por la atracción gravitacional, la luna. La luna, claro. Trae obviamente un alza en, el, en la columna de agua. Entonces, lo que sucedió ayer es, obviamente, un alza normal dentro de todo el oleaje. Entonces podríamos, muy intenso. podríamos decir que lo de Iquique no está vinculado, la lamentable noticia que hemos conocido de esta persona muerta en Iquique, no está vinculado con esta marejada, sino que un hecho fortuito de una ola muy alta. Olas altas, sí, 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 sí. Olas muy altas ahora. Eh, marea alta también. Marea alta, justamente. Y bueno, además está hablar que es lamentable el suceso. También hay sectores en que por la misma configuración de roca, en fin, la profundidad del mar, a veces las olas son más grandes que en otras áreas. Mm. Aquí, lamentablemente, la ola fue bastante alta. Claro, pero vienen las marejadas ahora. Vienen las marejadas para de que corta la duración. Te... Eso, a ver. ¿Ah? Está, por ejemplo, para la zona central, si hablamos desde la región de, eh, o del sector del Golfo de Pena hasta Coquimbo, comienzan hoy día y ya el domingo se acaban. Lo mismo va a pasar en el norte, comienza mañana y el domingo se acaban. A la espera de qué va a pasar con este sistema frontal, porque cada vez que pasa un sistema frontal hay baja de presión, hay viento y por lo tanto se producen las marejadas. Oiga, Iván, y este entonces, ya, a ver, eh, viene este sistema frontal el, el martes, o sea, el domingo que termina, el día lunes, y el madura. martes podría venir otro. Un pulso. No, claro, es un área de inestabilidad que podría afectar nuevamente la zona central. ¿Cómo va a afectar? Aún no lo sabemos. Porque a veces sí uno puede proyectar qué va a pasar en los próximos días, y a veces no. En esta oportunidad hay que esperar cómo viene este sistema frontal, si logra debilitar el anticiclón para que pase con energía o no. No lo sabemos en este instante. No, hay que ver quién lo gana ese gallito. Lo claro está que sí se va a anular. Que se va a anular, se va a anular, pero sí. habrá que ver quién gana ese gallito. La alta presión, el sistema frontal para ver si llega con ¿Quién precipitación gana ese gallito? nuevamente. Sí. Interesante lo que dijo de respecto a las precipitaciones y atención con eso, eh, para no quedarnos con una sensación. De que va a llover el fin de semana, por lo menos acá en la región metropolitana, estamos, va a llover. Sí. Va a llover poco desde el punto de vista meteorológico, sí. pero de esas lluvias que ya, lamentablemente, para las condiciones que tenemos acá como ciudad, puede afectar, sí, claro. puede generar algo. Sí. Y además de ello, desde la región del Ñuble hacia el sur, es contemporal. Temporal. Perfecto. Sí. Y, y además hay marejadas el claro, fin de semana. Pero recordemos, ¿eh? es temporal, viento sobre 60, igual o sobre 60 kilómetros por hora. Puede ser temporal de viento, que lo vamos a tener, y temporal de lluvia también, porque está asociado a precipitación. Oiga, Iván, y en lo que va del año hasta el momento, ¿cómo usted ha visto el clima en general? ¿Está siendo un año muy seco o puede ser menos que el Todavía año anterior? Todavía es seco, tenemos un 70% de déficit de precipitación acá en la zona central, especialmente en Santiago. La única en comparación lluvia... a otro año, entonces. A, a, la un normal, año normal. Normal. a la normal. A un año normal. Ahora, las únicas precipitaciones que se han dado con mayor persistencia es desde la región del Biobío hacia el sur. Y aún así hay sectores que todavía tienen déficit de lluvia. O sea, no ha sido lo que realmente correspondería. 
pero hay que tener paciencia y ojalá que el niño se adelante, porque si sí vamos a tener un parte del invierno más lluvioso también desde la región del Biobío hacia el sur y la región de Coquimbo particularmente también puede ser más lluviosa. Uh -huh. ¿Por qué va a ser más lluviosa? ¿Por qué? Porque ¿Qué? vamos a tener mayor frecuencia de núcleo frío en altura en esa zona. Ah. Entonces sí vamos a tener más lluvias que lo que corresponde a un año normal. Sin embargo, la zona central, especialmente la metropolitana, región de, de Valparaíso, la región también de O'Higgins, va a tener lluvias bajo lo normal, por lo menos este trimestre. Pero entonces, por lo que usted está diciendo, ¿podría ser un año en que veamos más aludes, por ejemplo? No, no lo podemos saber ni lo podemos descartar. O sea, no lo podemos descartar porque obviamente va a depender del la del macero, de la cantidad de agua que caiga claro. por algunas horas y eso obviamente ya es más complejo. Pero siempre hay que estar alerta a ese tipo de fenómenos. Eso es re, re importante porque si estamos cifrando nuestras expectativas de precipitaciones en la llegada del niño, también cuánta lluvia, en qué cantidad de horas nos va a entregar, porque todos queremos que llueva más. Exactamente. Sí, sí. Pero si llueven 200 miligramos en 24 horas, un tenemos un desastre Colapsado, total. mayor. Yo no sé sí, qué claro. será peor. El remedio claro, de enfermedad no, en ese obviamente caso. ya... Es... Una precipitación intensa y que trae problemas es prácticamente 2 milímetros por hora. Mire. Entonces, obviamente, es algo realmente preocupante. 200 milímetros, te digo el tiro, colapsamos. No, catástrofe. No se ha dado nunca en Santiago. Es una catástrofe. Y aquí tenemos, obviamente, el sistema frontal, las nubes que están acá eh, circulando. Esta es una imagen de la NOA real que tiene solamente un falso color. ¿ya? Y el falso color se le aplica a las temperaturas. Entonces, aquí podemos observar el movimiento de las nubes y, obviamente, el sistema frontal que va aproximando primero hacia la zona austral y de ahí se comienza a desplazar hacia el norte. Va a llegar hasta Coquimbo, pero la parte sur de Coquimbo. Nada más. Perfecto. Hoy...